ഹായ് ഹലോ ഗൈസ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മൾ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ വീഡിയോ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ബൈക്ക് ബിൽഡ് ഷേളി ബ്രിഡ്ജ് ക്ലബ് ബൈക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഒന്നുകൂടി പറയാം ബൈക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ ചെറിയ രീതിയിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ യൂട്യൂബിൽ ഇതുവരെ ഞാനൊരു വീഡിയോ എടുത്തിട്ടില്ല അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഓരോ പാർട്സ് കോമ്പോണൻസ് കോമ്പോണൻസ് ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫ്രെയിം എടുത്തായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ യൂട്യൂബിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രെയിം കാണിക്കുന്ന വീഡിയോ അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള വീഡിയോ വേണമെന്നുണ്ടോ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അത് ചെയ്യാം ഇന്നിപ്പം കുറേ ദിവസങ്ങൾ വെയിറ്റിംഗ് ചെയ്യാം ദിവസങ്ങളല്ല ആഴ്ചകൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് വീൽ ബിൽഡ് കഴിഞ്ഞ് വീൽസ് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള കഫേ ഹൗസ് സ്റ്റാറ്റിൽ അപ്പം അത് പോയി പിക്ക് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യണം വീൽ വീലിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയാം ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഹബിലൊക്കെയാണ് വീൽ ബിൽഡ് ചെയ്തത് അതാണ് ഇത്രയും സമയമൊക്കെ എടുത്തത് അപ്പോൾ വീലിൻ്റെ അതിൻ്റെ കോമ്പോണൻസ് കിട്ടാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുത്തു അങ്ങനെയാണ് ഇത് ഡിലേ ആയത് കാണാം പിന്നെ ബാക്കിൽ എന്താ ഇവിടെ നമ്മളെ ഫയർ ഫോക്സ് റാപ്പിഡ് ട്വൻറ്റി വൺ എസിൻ്റെ ബാക്ക് വീലാണ് വീലും ടയറും അതിൻ്റെ കെസറ്റ് ഒന്ന് മാറ്റണം പിന്നെ എന്തോ കുറേ ദിവസം അവിടെ വെറുതെ വെച്ചതിനെ കൊണ്ട് അതിൻ്റെ കാറ്റൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞു പോയി എന്നാണ് തോന്നുന്നത് അതിൻ്റെ പഞ്ചർ ആണോ എന്നറിയില്ല അതൊക്കെ ഒന്ന് റെഡി ആക്കണം ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഗൈസ് അപ്പം നേരെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാം കഫേ വർക്ക് സ്റ്റാൻഡ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ബൈപ്പാസിൻ്റെ പണി നടക്കുന്നതിനെ കൊണ്ട് രണ്ട് സൈഡിലും ഓരോ ബാരിക്കേഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അച്ചാന ഭാഗമായ ബാരിക്കേഡാണ് ഗൈസ് രണ്ട് സൈഡിലും കാണുന്നത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇതിൻ്റെ പണി കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് മാക്സിമം സ്മൂത്തായി ട്രാഫിക് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നൊക്കെയാ കയറ്റുന്നത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നടക്കട്ടെ ഗൈസ് ഇപ്പം നമ്മളിതാ ആസ് യൂഷ്വൽ സിഗ്നലിൽ കുടുങ്ങാൻ പോവുകയാണ് സിഗ്നലിൽ കുടുങ്ങി ഒരു പത്ത് അറുപത് സെക്കൻഡ് ഇവിടെ കിടക്കാം രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ബ്ലോക്കിൽ നിന്ന് അപ്പം അങ്ങനെ ഒന്ന് സ്മൂത്തായിട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് വീൽസ് നിന്ന് എടുക്കുന്ന എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിന് എന്തൊക്കെയാ പറയേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ് കാരണം ഒരുപാട് ദിവസങ്ങളായി ഇതിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ഇവിടുന്ന് കുറെ കോമ്പോണൻസ് എല്ലാം കൂടി എടുത്ത് കൊറിയർ ചെയ്തിട്ട് കുറെ ദിവസമായി അപ്പം അങ്ങനെ എല്ലാ ആഴ്ചയും വീക്കെൻഡ്സും വിളിച്ച് ചോദിക്കും എവിടെ എത്തി എന്തായി അപ്ഡേറ്റ് വീൽ ബിൽഡ് കഴിഞ്ഞോ വീൽ ബിൽഡ് കഴിഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് അയച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ വരാത്ത അങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു കുറേ ദിവസമായിട്ട് ഒരു വ്ളോഗ് തുടങ്ങിയിട്ട് അതായത് ഒരു വ്ളോഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ ടൈം ക്യാമറ ഓൺ ആക്കി വെക്കുന്നതാണ് ഗൈസ് നല്ലത് അതായത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒരു കണ്ടന്റ് മിസ് ആവും ഇപ്പം തന്നെ ഒരു എക്സ്ക്ലൂസീവ് കണ്ടന്റ് ആണ് മിസ് ആയത് ഇത് ഇവിടെ ഈ ചെറിയൊരു റോഡിൽ കൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു ആന കെ എസ് ആർ ടി സി ആന വണ്ടി തന്നെ ചോപ്പ് ഇപ്പൊ തൊട്ട് തൊട്ടില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ പാസ് ചെയ്തിരുന്നു അതൊന്ന് ക്യാമറയെ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എക്സ്ക്ലൂസീവ് കണ്ടന്റ് ആയിരുന്നു ഗൈസ് ഓരോ വെറൈറ്റി വെറൈറ്റി ആംഗിളിൽ ഷോർട്സ് ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ബി ജി എം കുത്തി കയറ്റിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനൊക്കെ ഇതാക്കാലോ എന്താ പറയാ മൊണ്ടാച്ച് ആക്കാലോ മൊണ്ടാച്ച് ഇവിടെ പത്ത് സെക്കൻഡ് അപ്പം ഇവിടെ റോഡ് സൈഡിൽ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ മുടിഞ്ഞ ബ്ലോക്കാണ് ആസ് യൂഷ്വൽ ബാക്കിലും വേറെ വണ്ടികൾ പാർക്ക് ചെയ്തത് കണ്ടിട്ട് പാർക്ക് ചെയ്തതാണ് നോ നോ പാർക്കിംഗ് വേണ്ടിയൊക്കെ ബോർഡ് അവിടെ അവിടെയും ഇവിടെയും ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇല്ലാത്തതിനെ കൊണ്ട് ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ വീലെടുക്കാം എല്ലാ സാധനങ്ങളും എടുത്ത് നേരെ ഷോപ്പിലേക്ക് പോകാം ഇല്ലല്ലോ കഫേ വർക്ക് സ്റ്റാറ്റിലെത്തി അഗ്രേ ചേട്ടൻ്റെ പഴയ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപേൻ്റെ വണ്ടിയാണ് പിന്നെ പിന്നെ എത്ര ഉണ്ട് ഇന്നലെ കണ്ടില്ലേ വീഡിയോ വയറിലായി എൻ്റെ കമൻറ്റിന് നാലായിരം പ്ലസ് ലൈക്ക് കണ്ടായിരുന്നോ ഞാനെടുത്ത കമൻറ്റിന് അതാണ് പെവർ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കഫേ
ഞാനൊരു സാധാരണ വീലിന് പകരം ബിറ്റെക്സ് ഹബിൽ വീൽ ബിൽഡ് ചെയ്യേണ്ട കാരണം എന്താ പിന്നെ വേറെ എന്തൊക്കെയാ അഡ്വാൻറ്റേജ് നമുക്ക് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ എല്ലാ സുനാപ്ലിയും എടുത്തിങ്ങനെ മാറ്റാൻ പറ്റും അതാണ് അതാണ് ഗൈസ് വളരെ സിമ്പിളായി പറഞ്ഞാൽ അതാണ് സംഭവം പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താ അഡ്വാൻറ്റേജ് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റൈഡ് ചെയ്യണ നമ്മൾ ഇടുന്ന പവർ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് വീലിലേക്ക് ഓക്കെ നാല് ബാരങ്ങൾ കാരണം കൊണ്ട് ബൈക്ക് ഭയങ്കര സ്മൂത്ത് ആണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു മാർക്കറ്റിൽ അഞ്ചും ആറ് ബാരങ്ങ് വരുന്ന ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്ന് കാണിക്കാൻ പറ്റും ഇത് മൊത്തത്തിൽ എത്ര ഈ ഹബിന് മാത്രം അത്ര ഉണ്ടാവും ഈ കാണുന്ന സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ വില എത്രയാന്ന് അറിയില്ല എന്നാലും ഒരു ലക്ഷത്തിന് വില ഉണ്ടാവുക ഇതിലിപ്പോ ഹബ് ഉണ്ടാവും എനിക്ക് തന്നെ അറിയില്ല ഒരു ഇപ്പൊ പത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് മാത്രമല്ല എന്നാലും ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷം രൂപേന്റെ ഒരു ലക്ഷത്തിന്റെ എന്തായാലും ഹബ് മാത്രത ഈ ഒരു കാണുന്ന നിലയിലുണ്ട് അതിന് ഞാൻ എടുത്തത് ഇതല്ലേ ആ ഈ കാണുന്ന ഹബിലാണ് നമ്മൾ വീൽ ബിൽഡ് ചെയ്ത് വീൽ ബിൽഡ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് അങ്ങ് തുഫായിൽ നിന്നാണ് നമ്മളെ വീൽ ഇങ്ങോട്ട് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ബാംഗ്ലൂർ ഞാനൊരു എന്താ പറയാ വിജരംഭിച്ച് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞതാണ് ഓക്കെ ഗായ്സ് ഇതാണ് നമ്മളെ വീൽസ് ഗോപ്രോൽ എത്ര ഭംഗിയായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല ഇതിപ്പോൾ റിം ഏതാ വരുന്ന അഖിലേഷ് ചേട്ടാ അലക്സ് റിംസ് നമ്മളത് എത്രയാ മൂന്നേ ചില്ലർ എത്രയാ ഓർമ്മയില്ല സാറില്ല നമുക്ക് റേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം അത് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നത് വിചാരിക്കും അല്ല ഞാൻ പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങുന്നതാണ് ഈ സൗണ്ട് ആണ് ഗൈസ് ഈ ഹബിലേക്കും വീലിലേക്കും നമ്മൾ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഈ കാണുന്ന ഫുൾ ബൈക്ക് ഇവിടെ സെയിലിനുള്ളതാണ് ഇതിന് എത്ര ഓക്കെ ബ്ലാക്കും നമ്മൾ കളറൊക്കെ നമ്മളെ ചോയ്സിന് അനുസരിച്ച് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും റേറ്റ് എത്ര വരുന്നു ഈ എക്സാക്ട് ബൈക്കിന് എത്ര വരും വൺ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവിന് ഈ ബൈക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തോണ്ട് പോവാം ഓക്കെ ഈ റേറ്റിന് ഈ ബൈക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വാല്യൂ ഫോർ മണിയാണ് കോൺവെലൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഫ്രെയിം ആണ് ഇതാണ് ഗൈസ് ഈ കാണുന്നത് കാർബൺ ഹൈപ്പർ വീൽസ് അല്ലേ ഫുള്ളി കാർബൺ ആണ് ഇതിന് ഏകദേശം വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് റേറ്റും കാര്യങ്ങളും വരുന്നത് ഈ കാണുന്ന സ്പെഷ്യലൈസ്ഡിൻ്റെ വീലാണ് ഗൈസ് അമൻ നമുക്ക് ഇനി കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ തരും നമ്മളെ ബിൽ ഷേളി ബിൽഡിനെ പറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഞാൻ പിടിച്ചോളാം എന്താ ചോദ്യം ചോദ്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇത്രയും എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നര ലക്ഷത്തിൻ്റെ വീലൊക്കെയാണ് എന്നാലും ഒരു എത്രയപ്പം ഈ രണ്ട് വീലിനും കൂടി എത്രയായി ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ആ അപ്പോൾ അത്രത്തോളം ആയി അത് എത്രയും സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താ ഒരു ജസ്റ്റ് വീൽസിന് വേണ്ടി മാത്രം അപ്പം മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ വണ്ടീൻ്റെ റോളിംഗ് പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ വീലാണ് ഓക്കെ വീലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു റൈഡർ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൻഡ് പിടിക്കുന്ന സാധനം നമ്മളെ വീലാണ് നമ്മൾ വണ്ടീനെ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മളെ വീലാണ് ഓക്കെ അപ്പം വീല് എസ്പെഷ്യലി ഇപ്പോൾ ടൂറിംഗ് ബൈക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വീല് നല്ല സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടാവണം കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അത്തിന് ലോഡ് ലഗേജ് ഇത് പോകുമ്പോൾ ലഗേജ് പോകുമ്പോൾ വീലിലെ വീല് ലോഡ് ഇത് ചെയ്യണം ടെൻഷൻ ടെൻഷൻ ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യണം അപ്പം നല്ല ക്വാളിറ്റി റിംസ് 
അതുപോലത്തെ വെയിറ്റ് താങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ടാമത്തത് കസ്റ്റമായിട്ട് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് റിമ്മ ഒക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ സ്പോക്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഓയിലിന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഡബിൾ ബോട്ടഡ് സ്പോക്സ് സ്പോക്സിൻ്റെ എൻസ് ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ കാരണം വെച്ചാൽ അത് ലോഡ് വരുന്ന എൻ്റെ നെറ്റ് കൂടുതൽ ടെൻഷൻ വരില്ല പിന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹബ്ബ് ഹബ്ബ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബിറ്റെക്സ് ഹബ്ബാണ് കാർട്ടറേജ് ബെയറിംഗ് ഹബ്സ് ആണ് അപ്പം ഇത് നോർമൽ ഹബ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹബ്ബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫോൺ ഉണ്ടാവും കപ്പ് ഉണ്ടാവും എൻ്റെ നടുക്ക് ബോൾസ് ലൂസ് ആയിട്ട് ബോൾസ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് തിരിയുന്നതിനനുസരിച്ച് പഴയ ഏറ്റവും പഴയ ടെക്നോളജി ആണ് ബോൾ ബോൾ ബാരിങ്ങിൻ്റെ ഇത് തിരിയുന്നതിനനുസരിച്ച് തേയ്മാനം വരും ഈ തേയ്മാനം ബോളിൽ മാത്രമല്ല കപ്പിനും ബോളിനും തേയ്മാനം വരും ഈ കപ്പും ബോൾ ബോൾ തേഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബോൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഈ കപ്പും ബോൾ തേഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഹപ്പ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ അതേ സ്ഥലത്ത് കാർട്ടറേജ് ബാരിങ് കപ്പ് ആകുമ്പോൾ ഈ ബാരിങ്സ് ഒരു സെറ്റ് ഒരു സ്റ്റീൽ കാർട്ടറേജിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടാവുക എന്നിട്ട് ഈ കാർട്ടറേജ് എടുത്തിട്ട് ഹപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ടൂൾ വെച്ചിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ കാർട്ടറേജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബാരിങ് റണ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നല്ല കാർട്ടറേജിൻ്റെ ഉള്ളിലായിക്കൊണ്ട് നല്ല വാട്ടർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും പിന്നെ ബാരിങ്ങിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഭയങ്കര എന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾറെഡി സീൽഡായിക്കൊണ്ട് കേസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സീൽഡായിക്കൊണ്ട് പക്ക ഫിറ്റിങ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് കാണുന്നു അപ്പോൾ ഇത് തേഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനുള്ള തുരി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബാരിങ് അവിടെ നിന്ന് പുഷ് ചെയ്തിട്ട് പുതിയ ബാരിങ് എടുത്ത് കാട്ടറേജ് പുഷ് തിരിച്ച് ഉള്ളിലോട്ടേക്ക് പുഷ് ചെയ്ത് കയറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ ഹബ്ബ് വന്നു ബേസിക്കലി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹബ്ബ് മാറ്റേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ആകാശ് നീ ഏതാണ് ഹാൻഡ് ബാർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ബ്രിഡ്ജ് ക്ലബിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രിഡ്ജ് ക്ലബ് ബേസിക്കലി ഫ്ലാറ്റ് ബാർ ആണ് ഞാൻ മുളോട്ടാണ് നോക്കുന്നത് താൽക്കാലികമായിട്ട് നമ്മളാ പഴയ സൈക്കിളിലെ ഹാൻഡിൽ ബാർ വെച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് പോകും പിന്നെ പൈസ ആവുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് അപ്പൊ മുളോക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സാധനല്ലേ യെസ് ദിസ് വൺ ബ്രിഡ്ജ് ക്ലബ് ബിൽഡ് ചെയ്ത് ഇനി ഒന്നര ലക്ഷത്തിന് ബ്രിഡ്ജ് ക്ലബ് ബിൽഡ് ചെയ്ത് ഇനി പിന്നെ മൂന്ന് ലക്ഷം രണ്ട് ലക്ഷം ബ്രിഡ്ജ് ക്ലബ് ബിൽഡ് ചെയ്ത് നാല് ലക്ഷം പറയുന്ന സംശയം ഉണ്ട് അല്ല പുതിയ വീൽസ് ഒക്കെ എത്തിയില്ല ബ്രിഡ്ജ് ക്ലബിന്റെ ആണോ ഞാൻ കാണിക്കട്ടെ ഇതാണ് നമ്മളെ ആകാശ ബ്രിഡ്ജ് ക്ലബിന് വേണ്ടി ട്വൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇഞ്ച് റിമ്മാണ് അലക്സ് റിംസിൻ്റെ എക്സ് ജി ലൈറ്റ് സാപ്പിൻ്റെ സ്പോക്സ് ആണ് ഡബിൾ ബട്ടൺ സ്പോക്സ് ബിറ്റെക്സിൻ്റെ കാർട്ടേജ് ബാരിങ് ഹബ്സ് കസ്റ്റം വീലാണ് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതിലുള്ള റിമ്മ് സെലക്ട് ചെയ്ത് സൈസ് ഏതാ വിത്ത് ഒക്കെ സെലക്ട് ചെയ്ത് മോഡൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് പിന്നെ നമ്മൾ സ്പോക്കും നിപ്പിൾസ് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഏതാ സ്പെസിഫിക് മോഡൽ പിന്നെ അതേപോലെ ഹപ്പ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇടാൻ പോകുന്ന റിം ടൈപ്പ് ഇടും എന്നിട്ട് പിന്നെ ടയറും ട്യൂബും വരും റിം ടൈപ്പ് ഇടുന്നുണ്ടോ റിം ടൈപ്പ് നമുക്ക് ബിൽഡിൻ്റെ സമയത്ത് ഇടാം അല്ല അത്രത്തോളം പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആയിരുന്നു ഉള്ളിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇല്ല ഒരു ഇല്ല റിം ടൈപ്പ് അത്രയും വലിയ നടക്കും അത്ര കാലം അപ്പം ഇത് ബിൽഡ് എപ്പോഴത്തേക്ക് കഴിയും അതാണല്ല ബിൽഡിന്റെ സുഖങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് റോൾ ചെയ്ത് ബിൽഡൊക്കെ രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല പണി എടുക്കണം പൈസ ഉണ്ടാക്കണം അതിനനുസരിച്ച് അല്ലെ പൈസക്കാരുടെ പേരെന്ന് പറഞ്ഞേ രാമൻ രാമനാ രാംനാഥ് എന്റെ അടുത്ത് ഏതാ വണ്ടി ഇല്ല ഇനി വണ്ടികളാണ് പൈസ ഉള്ളത് പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ റോഡ് ബൈക്ക് പിന്നെ വണ്ടി ഏതാ വണ്ടി ഏതാ അപ്പം ആകാശിന്റെ ഇങ്ങനെ ബ്ലോഗ് നമ്മള് സെറ്റാക്കി കൊടുക്കുന്നു ഇത് നമ്മള് ഷേണിന്റെ സൈസ് ചാർട്ട് ആണ് ഗൈസ് അപ്പൊ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു വൺ സെവന്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ടു വൺ എ വൺ എയ്റ്റി ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ വരുന്ന
അപ്പൊ നമ്മള് ഈ വീൽ സെറ്റ് ഒന്നും കൂടിയും ബോക്സിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറ്റി അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഒരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം റീൽ സെറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇന്നോട് ഞാൻ വന്നിട്ടേ അൺബോക്സ് ചെയ്യൂ എന്നൊക്കെ പ്രോമിസ് ചെയ്തായിരുന്നു ഞാൻ അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ അത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി കിടക്കുന്നത് വീൽ സെറ്റ് രണ്ട് ഭാഗത്തായിട്ട് വേറെ എന്തായിരുന്നു ആ ഓ ഇവരെ പേഴ്സണൽ ഐറ്റംസ് ഇടുതൻ പോലത്തെ ബോക്സ് കിട്ടോ ഫുൾ സെറ്റപ്പ് ആണ് സേഫ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ കൊറിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് ബോക്സ് ഇതേതാ കമ്പനി ബോക്സിൻ്റെ കമ്പനി ഏതാ ആ ഈ മൂലയിൽ വെച്ചിട്ട് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം ഈ സൈഡിൽ നിന്നിട്ട് നമുക്ക് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഗോപ്രോ അവിടെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാം എനിക്ക് ഫോണിൽ എടുത്താൽ മതി റീൽസിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റഡി പൊസിഷൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഓൾമോസ്റ്റ് വൈൻ്റെ പേ ഞാൻ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നും കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എത്ര വലിയ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക രാമനമാരി അല്ല അല്ല ബാക്കി പറയും എന്താ റിപ്പോർട്ടർ റിപ്പോർട്ടർ രാമനോട് അല്ല റിപ്പോർട്ടർ ആകാശിനോടൊപ്പം ക്യാമറാമാൻ രാമൻ